El yacimiento de Bayobar es una de las riquezas más importantes del Perú. Está localizado en la provincia de Sechura, departamento de Piura, a unos mil kilómetros al norte de Lima. El objetivo principal del proyecto Bayobar es la extracción y concentración del yacimiento de fosfatos más grande en Sudamérica. El proyecto contempla la construcción de nueve componentes. Mina, planta concentradora, carretera industrial, zona de descarga de camiones, baja transportadora sobre terreno, zona de secado y almacenamiento, puerto, línea de impulsión, agua de mar, líneas de transmisión. Antes de recorrer virtualmente el proyecto, es importante conocer cuál será la fuente de abastecimiento de energía eléctrica durante la operación. La energía eléctrica necesaria será suministrada desde la red del Sistema Interconectado Nacional, mediante un patio de llaves denominado Subestación Derivación, que proveerá los 18 megawatts requeridos para el proyecto, un poco más del doble de energía requerida por Sechura. Veamos ahora los demás componentes del proyecto. Mina. El yacimiento de fosfatos de Bayobar es de origen orgánico. El proyecto contempla la explotación de las primeras cinco capas, con unas reservas explotables que ascienden a 238 millones de toneladas. El depósito se encuentra cubierto por una sobrecarga, constituida de arena y material sedimentario, que debe ser removida previamente en la etapa de desglose para dejar el mineral expuesto. Las características físicas del depósito permiten una explotación sin el requerimiento de perforación y voladura, por lo que el minado se realizará con equipo minero convencional. La sobrecarga y el material estéril constituyen el desmonte de la explotación. Este material será transportado en camiones y depositado en el botadero de desmonte ubicado al norte del Tajo. El mineral extraído del Tajo será transportado en camiones y depositado en una zona de pilado de mineral, la alimentación del mineral hacia la planta concentradora se realizará mediante un sistema de tolvas de carga, alimentadores y fajas transportadoras. Planta concentradora La planta concentradora ha sido diseñada para producir concentrado de fosfato. El mineral se recepcionará en un silo que permitirá una alimentación constante. La concentración consistirá en etapas de lavado y separaciones gravimétricas sucesivas con agua de mar. Para la etapa final del proceso, el concentrado será lavado con agua desalinizada, con la finalidad de retirar la mayor cantidad de sales presentes en el concentrado. Se instalará una planta desalinizadora que utilizará el método de osmosis inversa. En la planta concentradora se generarán dos tipos de desechos denominados, relaves gruesos y relaves finos. Los relaves gruesos serán acumulados en una pila adyacente a la planta concentradora, y los relaves finos serán enviados mediante una tubería de plástico de alta densidad hacia las pozas de relaves, ubicadas dentro de la mina, donde serán depositados mientras que el agua clarificada será bombeada a la zona de evaporación. Es importante señalar que durante todas las etapas del proceso de concentración, hasta la disposición de los relaves, no se utilizará reactivos químicos. Carretera industrial Se ha definido que el concentrado será transportado en camiones desde la planta concentradora hasta la zona de descarga de camiones. Para este fin, se construirá una carretera industrial que recorrerá una distancia aproximada de 31,20 kilómetros. Por esta carretera transitarán los camiones Bitren, capacidad 70 toneladas. La carretera industrial tendrá un ancho de 11 metros. Zona de descarga de camiones. La descarga de los camiones se realizará físicamente en dos tolvas de recepción. Adicionalmente, se ha previsto un área de descarga alternativa denominada pila de emergencia, ubicada adyacente a la zona de descarga de camiones. Faja transportadora sobre terreno. El concentrado de la zona de descarga de camiones será transportado a la zona de secado y almacenamiento por medio de un sistema de fajas transportadoras, denominado faja transportadora sobre terreno, que en su totalidad 
cubre una distancia aproximada de 5 kilómetros. Zona de secado y almacenamiento. Esta zona comprende el sistema de secado, silo de almacenamiento y las instalaciones auxiliares. El concentrado es secado en los hornos rotatorios y luego almacenado en el silo para su posterior embarque a través de una faja tubular por el puerto. Puerto. El puerto se ubicará en el sector sur de la bahía de Sechura, entre las zonas denominadas Punta Lagunas y Punta Aguja. Las instalaciones del puerto permitirán cargar a una tasa de 3.500 toneladas por hora, y el equipamiento debe permitir cargar la totalidad de las bodegas del barco sin necesidad de desplazarlo. Las características de diseño de las instalaciones consideran el carguillo de buques de hasta 100.000 toneladas de desplazamiento con un calado máximo de 14,5 metros. Línea de impulsión agua de mar. La planta concentradora requiere agua de mar como insumo necesario para el proceso de concentración. Para este fin, se instalará un sistema de captación e impulsión de agua de mar, diseñado para suministrar un caudal de bombeo superior a los 3.000 metros cúbicos por hora. La línea de impulsión descargará en una poza de sedimentación y el agua por rebose se almacenará en una poza de almacenamiento ubicada en la planta concentradora. El sistema de captación consta de bombas verticales ubicadas en el puerto. La línea de impulsión, 36 pulgadas de diámetro en HDPE, que conducirá el agua hasta la planta concentradora. Instalaciones auxiliares. Se tienen instalaciones auxiliares como campamentos, talleres de mantenimiento, estaciones de servicios de combustibles, planta desalinizadora y otros integrados estratégicamente al entorno. Durante la construcción y operación del proyecto, Vale respetará el medio ambiente y la población de su entorno, propiciando el desarrollo local. Con la participación de ustedes, haremos realidad este proyecto que busca contribuir al desarrollo sostenible de Sechura, Piura y el Perú.